హై స్టూడెంట్స్ ఈ క్లాస్లో టైప్స్ ఆఫ్ ఫాలోవో మోషన్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాము డెఫినేషన్లోకి వెళ్ళినట్లయితే క్యామ్ ఫాలోవో సిస్టమ్స్ ఆర్ డిజైన్ టు అచీవ్ ఎ డిజైర్ డిజైర్డ్ ఓసిలేటరీ మోషన్ అప్రోప్రియేట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ప్యాటర్న్స్ ఆర్ టు బి సెలెక్టెడ్ ఫర్ దిస్ పర్పస్ బిఫోర్ డిజైనింగ్ ద క్యామ్ సర్ఫేస్ ద క్యామ్ ఈజ్ ఎజ్యూమ్ టు రొటేట్ అట్ ఎ కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ అండ్ ద ఫాలోవో రైజెస్ dwells returns to its original position position and dwells again through the specified angle angles of rotation of the cam during each revolution of the cam ikkada maniki follow up motions lo maniki different types of follow up motions unnai man cam design chese mundu entante follow follow up ఫాలో అప్ ప్యాటర్న్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది అంటే దాని క్యామ్ని డిజైన్ చేసే ముందే ఫాలో అవర్ ప్యాటర్న్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది దాన్ని బట్టి క్యామ్ డిజైన్ అనేది ఉంటుంది అయితే మనం ఇక్కడ దాన్ని కన్సిడర్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే అది క్యామ్ అనేది ఒక కాన్స్టెంట్ స్పీడ్లో రొటేట్ అవుతుందని ఎజ్యూమ్ చేసుకుని మనం క్యాలిక్యులేషన్ కానీ మిగతా ఏదైనా కూడా చేయడం జరుగుతుంది అయితే మనకి క్యామ అనేది కాన్స్టెంట్ స్పీడ్లో రొటేట్ అవుతుంది కదండి అయితే ఏ పో ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందో దాని రొటేషన్ క్యామ్ రొటేషన్ అనేది ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందో అక్కడి నుంచి ఫాలో అవ్ మూమెంట్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది అయితే ఫాలో అవ్ మూమెంట్ అట్ హైయెస్ట్ పొజిషన్ రీ రీచ్ అయిన తర్వాత దాన్ని ఎక్కడైతే స్టార్ట్ అయిందో స్టార్ట్ అయిన స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి హయ్యెస్ట్ పొజిషన్ ఏదైతే రీచ్ అవుతుందో ఆ యాంగిల్ని యాంగిల్ ఆఫ్ అసెంట్ అంటాము అలాగే ఎప్పుడైతే ఫాలోవర్ అనేది లోవెస్ట్ పొజిషన్కి రీచ్ అవుతుందో దాన్ని యాంగిల్ ఆఫ్ డిసెంట్ అంటాము అయితే మనకి దీనిలో ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ మోషన్స్ ఉన్నాయి అందులో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి యూనిఫామ్ వెలాసిటీ నెక్స్ట్ యూనిఫామ్ యాక్సలరేషన్ అండ్ డిఆక్సలరేషన్ నెక్స్ట్ సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ అండ్ సైక్లోడల్ మోషన్ మనకి మ్యాక్సిమం మ్యాక్సిమం ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూసినట్లయితే ఈ త్రీ అనేది మనకి ఇంపార్టెంట్ మ్యాక్సిమం ప్రాబ్లమ్స్ కూడా దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఇస్తాడు అయితే వాటి యొక్క కన్స్ట్రక్షన్ అనేది నేను ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పినప్పుడు నేను చెప్తాను ఈ డిస్ప్లేస్మెంట్ డయాగ్రామ్ ఆర్ వెలాసిటీ ఇవన్నీ కూడా వాటి యొక్క కన్స్ట్రక్షన్ ప్రాసెస్ అనేది ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పినప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇక్కడ మనం ఈ వెలాసిటీ డయాగ్రామ్స్ చూసినట్లయితే చూడండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూనిఫామ్ వెలాసిటీ యూనిఫామ్ వెలాసిటీ అనేది ఏంటి అని అంటే ఇక్కడ యూనిఫామ్ వెలాసిటీలో ఫాలోవర్ అనేది యూనిఫామ్ వెలాసిటీతో మూవ్ అవుతుందని చెప్పేసి అంటే ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ ఇన్ ఈక్వల్ టైమ్ ఇంటర్వల్స్ అనే అర్థం ఇక్కడ వెలాసిటీ అనేది కాన్స్టెంట్ సో అందుకునే మనకి ఒక లైన్ అనేది వస్తుంది అంటే ఎలాంటి మోషన్ ఉండదు యూనిఫామ్గా ఉంటుంది అన్నమాట దానివల్ల ఏంటంటే మనం లీనియర్ లైన్తో మనం ఇండికేట్ చేస్తాం దాని యొక్క డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేది వేరే వెలాసిటీ దగ్గరకు వచ్చేసరికి దాన్ని కూడా మనం ఈ విధంగా ఇక్కడ ఎలా అయితే మనం రిప్రజెంట్ చేసామో ఆ విధంగా రిప్రజెంట్ చేస్తాం అట్ ద సేమ్ టైమ్ యాక్సలరేషన్ కూడా మనకి ఫాలో అవ్ మోషన్ అనేది ఏంటంటే స్టార్టింగ్ రైజ్ రైజింగ్ తర్వాత అప్పుడు అది డౌన్ అవ్వడం జరుగుతుంది అంటే స్టార్టింగ్లో అది స్టార్ట్ అయినప్పుడు అది రైజ్ అవుతుంది ఆ నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది ఫాల్ అవుతుంది సో ఈ ఇన్ బిట్వీన్ ఏమవుతుంది అంటే డ్వెల్ పొజిషన్ అని ఉంటుంది డ్వెల్ పొజిషన్ అంటే న్యూట్రల్ పొజిషన్ అనమాట ఎలాంటి మూమెంట్ ఉండదు ఒక కాన్స్టెంట్ లెవెల్ పొజిషన్ ఒక అంటే రైజ్ అయిన తర్వాత మనకేంటంటే ఒక న్యూట్రల్ పొజిషన్ అనేది అటెండ్ అవు అటెండ్ చేస్తుంది ఆ నెక్స్ట్ ఫాల్ అయిన తర్వాత కూడా ఒక న్యూట్రల్ పొజి పొజిషన్ అనేది వస్తుంది అన్నమాట సో ఈ సైకిల్ అనేది మనకి రిపీట్ అవ్వడం జరుగుతుంది అందుకునే ఇక్కడ రైజ్ రైజ్ తర్వాత డ్వెల్ పొజిషన్ నెక్స్ట్ మళ్ళీ రిటర్న్ అంటే ఫాల్ లేదా రిటర్న్ అని కూడా అనొచ్చు నెక్స్ట్ మళ్ళీ డ్వెల్ పొజిషన్ వస్తుంది మళ్ళీ సేమ్ సైకిల్ అనేది మళ్ళీ రిపీట్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో ఆ విధంగా ఉంటుంది 
నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ మోషన్లోకి వచ్చేసినట్లయితే డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేది ఒక సైన్ సాయి సాయిడల్ వేవ్ రూపంలో మెన్షన్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఇది సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ కనుక ఆ విధంగా రిప్రజెంట్ చేయడం జరుగుతుంది మనకి ఇక్కడ వెలాసిటీ అనేది కూడా చూడండి స్టార్టింగ్ రైజ్ నెక్స్ట్ డ్వెల్ అండ్ మళ్ళీ రిటర్న్ నెక్స్ట్ మళ్ళీ డ్వెల్ సో ఈ పొజిషన్ అంటే ఒక కంప్లీట్ సైకిల్కి ఏముంటుందంటే రైజ్ ఉంటుంది అలాగే డ్వెల్ పొజిషన్ ఉంటుంది అలాగే రిటర్న్ పొజిషన్ ఉంటుంది మళ్ళీ డ్వెల్ పొజిషన్ ఉంటుంది సో ఈ ఫోర్ అనేవి మెన్షన్ చేయాలన్నమాట అప్పుడు ఒక్క కంప్లీట్ సైకిల్ క్యామ్ రొటేషన్ ఒక కంప్లీట్ రొటేషన్ అయినట్టు లెక్క మాట సో దాన్నే మనం ఈ విధంగా వెలాసిటీ అనేది ఈ విధంగా మెన్షన్ చేస్తాం అలాగే యాక్సిలరేషన్ అనేది ఈ విధంగా మెన్షన్ చేయడం జరుగుతుంది అన్నమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి యూనిఫామ్ యాక్సిలరేషన్ అండ్ రిటార్డేషన్ యూనిఫామ్ యాక్సిలరేషన్ రిటార్డేషన్లో కూడా మనకేంటంటే హాఫ్ ఎమ్ సైన్స్ ఆర్డర్ వేవ్ ఫామ్లో హాఫ్ ఎమ్ యూనిఫామ్ వెలాసిటీ మోడల్లో అలా ఉంటుంది గ్రాఫ్ రిప్రజెంటేషన్ ఆ విధంగా ఉంటుందని చెప్తున్నాను ఇక్కడ ఇక్కడ రైజ్ ఇది డ్వెల్ ఇది ఫాల్ అండ్ మళ్ళీ డ్వెల్ సో ఈ విధంగా ఉంటుంది దీని కన్స్ట్రక్షన్ నేను ప్రాబ్లమ్స్లో చెప్తాను సో వెలాసిటీ కూడా మనం ఈ ఈ విధంగా మనం మెన్షన్ చేయడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి దీనికి ఒక క్యాల్కులేషన్స్ ఉన్నాయి సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ అలాగే యూనిఫామ్ యాక్సిలరేషన్ అండ్ డిఆక్సిలరేషన్ వాటికి క్యాల్కులేషన్స్ ఉన్నాయి అంటే యాంగ్ వెలాసిటీ అలాగే వెలాసిటీ అవుట్ స్ట్రోక్ యొక్క వెలాసిటీ అంత రిటర్న్ స్ట్రోక్ యొక్క వెలాసిటీ అలాగే యాక్సిలరేషన్ అయితే అవుట్ స్ట్రోక్ అండ్ రిటర్న్ స్ట్రోక్ ఇవన్నీ మనం క్యాల్కులేట్ చేసి చెప్పాల్సి వస్తుంది వేరు యూనిఫామ్లు ఎందుకు మెన్షన్ చేయమంటే అక్కడ ఈక్వల్ డి డిస్టెన్స్ విత్ ఈక్వల్ టైమ్ ఇంటర్వెల్స్ కనుక దానికి ఫిక్స్డ్ ఒక వాల్యూ ఉంటుంది యూనిఫామ్ వాల్యూ అనేది ఉంటుంది సో దానికి వేరియేషన్ వేరియేషన్స్ అనేవి ఉండవు కదా అందువల్ల మనం ఓన్లీ సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్స్ అండ్ యూనిఫామ్ యాక్సిలరేషన్ రిటార్డేషన్ వాటికి మాత్రమే మనం క్యాల్కులేట్ చే చేయడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ యాంగ్లర్ వెలాసిటీ అనేది క్యామ్ యొక్క యాంగ్లర్ వెలాసిటీ అనేది క్యాల్కులేట్ చేస్తాను టూ పై ఎన్ బై సిక్స్టీ సో రేడియన్స్ పర్ సెకండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి వెలాసిటీ మ్యాక్సిమమ్ వెలాసిటీ అట్ అవుట్ స్ట్రోక్ వి విత్ సఫిక్స్ ఓ అంటే ఇది అవుట్ స్ట్రోక్ అని అర్థం పై ఓమేగా ఎస్ బై టూ టీటా నోట్ సో వెలాసిటీ అనేది మనకు తెలుసు డిస్టెన్స్ బై టైమ్ అని చెప్పేసి సో మనం ఈ విధంగా తీసుకోవడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎస్ అనేది స్ట్రోక్ లెంత్ టీటా నోట్ అనేది అవుట్ స్ట్రోక్ యాంగిల్ అండ్ ఓమేగా అనేది యాంగిల్ వెలాసిటీ అలాగే మ్యాక్సిమం వెలాసిటీ అంటే రిటర్న్ స్ట్రోక్ రిటర్న్ స్ట్రోక్ దగ్గర ఉన్న మ్యాక్సిమం వెలాసిటీ దగ్గరకు వచ్చేసరికి సేమ్ ఫార్ములా ప్లస్ టీటా సఫిక్స్ ఆర్ అని వస్తుంది రిటర్న్ స్ట్రోక్కి వేరే అవుట్ స్ట్రోక్కి టీటా సఫిక్స్ ఓ అని వస్తుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి యాక్సిలరేషన్ యాక్సిలరేషన్ అంటే మనకు తెలుసు వెలాసిటీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైమ్ అని చెప్పేసి సో మనకి ఇక్కడ తీసుకున్న ఫార్ములా ఇదండి ఇది మెయిన్ ఫార్ములా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది నెక్స్ట్ వచ్చేసి అలాగే ఇక్కడ అవుట్ స్ట్రోక్ ఎలాగైతే మనం తీసుకున్నామో అలాగే సేమ్ రిటర్న్ స్ట్రోక్ కూడా తీసుకోవాలి కాకపోతే ఇక్కడ మనం టీటా ఆర్ అంటే యాంగిల్ ఆఫ్ ఫార్ రిటార్డేషన్ తీసుకుంటాం కదా ఇక్కడ టీటా నోట్ అంటే యాంగ్ యాంగిల్ ఫర్ అవుట్ స్ట్రోక్ ఆర్ రిటర్న్ స్ట్రోక్ ఇది మనం క్యాల్కులేట్ చేసేది ఫర్ యూనిఫామ్ వెలాసిటీ కనుక రిట అవుట్ స్ట్రోక్ అండ్ రిటర్న్ స్ట్రోక్ అది యాంగిల్ తీసుకుంటాము అవి వేస్తాం అంతే మిగతా అన్నీ సేమ్ నెక్స్ట్ యాక్సిలరేషన్ అండ్ రిటార్డేషన్ దగ్గరకు వచ్చినట్లయితే మనకి ఇక్కడ టైం రిక్వైర్డ్ ఫర్ ద ఫా ఫాలో అవర్ యూజింగ్ ఫాలో అవర్ జూరింగ్ అవుట్ స్ట్రోక్ అంటే ఇలా తీసుకుంటాం టీటా నాట్ బై ఒమేగా అని తీసుకుంటాం సో వేరే ఒమేగా అంటే వెలాసిటీ మనకు తెలుసు కదా యాంగ్ల వెలాసిటీ అలాగే టైం తీసుకున్నట్లయితే ఫర్ రిటర్న్ స్ట్రోక్కి టైం తీసుకున్నట్లయితే టీటా ఆర్ బై ఒమేగా ఇక్కడ చూసినట్లయితే వెలాసిటీ ఫర్ అవుట్ స్ట్రోక్ వెలాసిటీ ఫర్ అవుట్ స్ట్రోక్ అంటే డిస్టెన్స్ బై టైం కదా ఎస్ అంటే స్ట్రోక్ లెంత్ టీటా అంటే టైం సో మెయిన్ వెలాసిటీ ఇక్కడ మనం తీసుకున్నది మెయిన్ వెలాసిటీ అలాగే మెయిన్ వెలాసిటీ ఫర్ రిటర్న్ స్ట్రోక్ తీసుకున్నట్లయితే సేమ్ జస్ట్ సఫిక్స్ మారుస్తాం అంతే సేమ్ ఫార్ములా నెక్స్ట్ మ్యాక్సిమం వెలాసిటీ ఇప్పుడు క్యాల్కులేట్ చేస్తుంది మ్యాక్సిమం వెలాసిటీ ఇంతవరకు కల్ క్యాల్కులేట్ చేసింది మెయిన్ వెలాసిటీ సో మ్యాక్సిమం వెలాసిటీ క్యాల్కులేట్ చేయాలంటే అదేమవుతుంది ట్వైస్ ద మెయిన్ వెలాసిటీ అవుతుంది అందుకని టూ ఇంటూ మెయిన్ వెలా
అలాగే ఫస్ట్ హాఫ్ మనం మనం ఈ ఇక్కడ కడుతుంది యాక్సిలరేషన్ అండ్ రిటార్డేషన్ కదా సో ఫస్ట్ హాఫ్ ఫర్ ఫస్ట్ హాఫ్ తీసుకున్నట్లయితే యాక్సిలరేషన్కి టీటో నాట్ టీటో నాట్ బై టూ అలాగే సెకండ్ హాఫ్ తీసుకున్నట్లయితే యూనిఫామ్ యాక్సిలరేషన్ యూనిఫామ్ రిటార్డేషన్ టీటా ఆర్ బై టూ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మ్యాక్సిమం యాక్సిలరేషన్ ఆఫ్ ద ఫాలోవర్ జ్యూరింగ్ అవుట్ స్ట్రోక్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే యూనిఫామ్ వెలాస్ వెలాసిటీ బై టైం కదండి సో ఇక్కడ టైం మనం ఆల్రెడీ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే బై టూ కదా పైన ప్రీవియస్ స్టెప్స్లో మనం టీటో నాట్ బై టూ అని తీసుకున్నాం కదా ఇక్కడ సో ఇది ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాము సో ఎందుకంటే యాక్సిలరేషన్ అంటే వెలాసిటీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం కనుక సో ఈ టూ అనేది న్యూమరేటర్కి వెళ్ళిపోతుంది పైకి వెళ్ళిపోతుంది సో టూ ఇంటూ వెలాసిటీ ఆల్రెడీ ఫామ్లో ఇక్కడ ఉంది కదా ఇది సో ఇది సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాము ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు మనకి ఈ ఫామ్లో అనేది వస్తుంది సో టీటా నాట్ అంటే మనకు తెలుసు సారీ టీ నాట్ అంటే మనకి ఈ ఫామ్లో తెలుసు టీటా నాట్ బై ఓమేగా ప్రీవియస్ స్టెప్స్లో మనం చూసాం సో అది సబ్స్టిట్యూట్ చేసినట్లయితే ఫామ్లో అనేది ఈ విధంగా చేంజ్ అవుతుంది ఈ విధంగా చేంజ్ అవుతుంది సో ఫర్ రిటర్న్ స్ట్రోక్ తీసుకున్నట్లయితే సేమ్ సఫిక్స్ అనేది చేంజ్ చేస్తే సరిపోతుంది సో ఈ విధంగా మనం క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి ప్రాబ్లమ్స్లో ఉన్నప్పుడు యూనిఫామ్ వెలాసిటీకి ఇచ్చినప్పుడు మనకి క్యాలిక్యులేషన్స్ అవసరం లేదు వేరే ఎల్స్ సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ ఆర్ యాక్సిలరేషన్ రిటర్డేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఈ యూనిఫామ్ వెలాసిటీ యాంగ్లో వెలాసిటీ అండ్ అలాగే మ్యాక్సిమమ్ వెలాసిటీ ఫర్ అవుట్ స్ట్రోక్ అండ్ రిటర్న్ స్ట్రోక్ అండ్ మ్యాక్సిమమ్ యాక్సిలరేషన్ ఫర్ అవుట్ స్ట్రోక్ అండ్ రిటర్న్ స్ట్రోక్ ఇవి మాత్రం క్యాలిక్యులేట్ చేయవలసి వస్తుంది సో ఫార్ములాస్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ సో గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ క్లాస్లో నేను ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను క్యాన్ కన్స్ట్రక్షన్ అలాగే డిస్ప్లేస్మెంట్ వెలాసిటీ యాక్సిలరేషన్ డయాగ్రామ్స్ అవి క్లియర్గా చెప్పడం జరుగుతుంది సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్